Hello everyone. In this video, we are going to see about calls in advance on company accounts, chapter 7, 12th accountancy. So, what do you mean by calls in advance? Calls in advance, Abdinale, in and pathing in arm, campaign lend the amount called up and rang lama, another application ago, illa allotment ago, illa first call money kicker up more. அவங்க கம்பெனில இருந்து இப்ப என்ன செய்வாங்க அலாட்மென்ட்க்கு அப்ளிகேஷனுக்கு 3 ரூபீஸ் அலாட்மென்ட்க்கு 4 ரூபீஸ் தென் ஃபர்ஸ்ட் காலுக்கு ஒரு 2 ரூபீஸ் ஃபைனல் கால் 1 ரூபீன் வச்சிருப்பாங்க அப்ப அவங்க வந்து கேக்குறாங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களே அலாட்மென்ட் அப்பு அலாட்மென்ட் மணி 4 ரூபீஸ் வந்து கால்ட் அப் பண்றாங்க அப்ப நம்ம வந்து நம்ம எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் வச்சிருக்கோமோ அவ்வளவு ஷேர்ஸ்க்கும் சரி ஒரு ஷேருக்கு 4 ரூபீஸ் மணிக்கு கம்பெனிக்கு அனுப்பினா போதும் அத தவிர்த்து அந்த 4 ரூபீஸ் தாண்டியும் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா அனுப்பி விடுறோம்னு வெச்சுக்கோங்களேன் அந்த எக்ஸஸான அமௌண்ட் வந்து ரிசீவ் ஆகுது இல்லையா த எக்ஸஸ் அமௌண்ட் பெய்ட் ஓவர் த கால்ட் அப் வேல்யூ ஆஃப் அ ஷேர் இஸ் நோன் இஸ் கால்ஸ் அண்ட் அட்வான்ஸ் ஸோ அவன் கால்ட் அப் கம்பெனியில் கால்ட் அப் பண்ணது ஃபோர் ருபீஸ் பட் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து பே பண்ணது சிக்ஸ் ருபீஸ் இல்லை செவன் ருபீஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த எக்ஸஸாக இருக்கக்கூடிய டூ அண்ட் த்ரீ ருபீஸை தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கால்ஸ் அண்ட் அட்வான்ஸ் அப்படின்பாங்க இட் இஸ் த எக்ஸஸ் மணி பெய்ட் ஆன் அப்ளிகேஷன் or allotment or calls இது அப்ளிகேஷன் டைம்லேயும் பே பண்ணலாம் அலாட்மெண்ட் டைம்லேயும் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஃபஸ்ட் கால்லையும் பண்ணலாம் சச் எக்ஸஸ் அமௌண்ட் என்ன பண்ணலாம் கேன் பி ரிட்டர்ன் ஆர் அட்ஜஸ்டட் டுவர்ட்ஸ் ஃபியூச்சர் பேமெண்ட் ஒன்று அதை ரிட்டர்ன் பண்ணாங்க மோஸ்ட்டாக என்ன செய்ய மாட்டாங்க எந்த கம்பெனியும் ரிட்டர்ன் பண்ண மாட்டாங்கம்மா ஃபியூச்சரில் அடுத்த பேமெண்ட் வரும் இல்லையா கால் மணியில் ஸோ அவன் ஏற்கனவே கொடுத்த மாதிரி அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிடுவாங்க சரிங்களா இஃப் த கம்பெனி டிசைட்ஸ் டு அட்ஜஸ்ட் சச் அமௌண்ட் டுவர்ட்ஸ் ஃபியூச்சர் பேமெண்ட் த அப்படி அவங்க ஃபியூச்சர் பேமெண்டில் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த எக்ஸஸ் அமௌண்ட்டை என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா ஒரு செப்ரேட் அக்கௌண்ட் ஃபார்ம் பண்ணி அதுக்கு போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவாங்க அந்த அக்கௌண்ட் தான் கால்ஸ் அண்ட் அட்வான்ஸ் அக்கௌண்ட் ஸோ இந்த கால்ஸ் அண்ட் அட்வான்ஸ் அக்கௌண்ட் வந்து என்ன செய்யாதுன்னா கம்பெனியோட கேபிட்டலை எந்த வகையில் அஃபெக்ட் பண்ணாது தென் இந்த அமௌண்ட்டுக்கு எந்த டிவிடண்ட்டும் பே பண்ண முடியாது அவன் அட்வான்ஸாக பே பண்ணியிருக்கான் அப்படிங்கிறக்காக கம்பெனி என்ன செய்ய முடியாது அதுக்காக எந்த டிவிடண்ட்டும் பே பண்ண முடியாது இது பேலன்ஸ் ஷீட்டில் லைபிலிட்டிஸில் தான் இந்த கால்ஸ் அண்ட் அட்வான்ஸை காமிப்பாங்க ஓகேவா தென் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் செக்ஷன் ஃபிஃப்டி படி கம்பெனியோட அந்த கம்பெனியுடைய ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷனில் அவங்க கொடுத்துருந்தா மென்ஷன் பண்ணியிருந்தா மட்டும் வேணாம் அந்த கால்ஸ் அண்ட் அட்வான்ஸ்க்கு கம்பெனி என்ன பண்ணலாம் டுவெல் பர்சன்டேஜ் வரை இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணலாம் அதுவும் டுவெல் பர்சன்டேஜை தாண்டி போகக்கூடாது இது வந்து கம்பெனிஸ் ஆக்டில் இருக்கக்கூடிய டேபிள் எஃப் ஆஃப் த ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன்லையும் இது தான் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களாம்மா தென் அடுத்து இதுக்குள்ளே ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் ஃபார்மேட் பாருங்கள் இப்போது என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஏ ஃபார் மணி ரிசீவ்டு இன் அட்வான்ஸ் ஆன் அலாட்மெண்ட் அண்ட் கால் ஒரு கால் டைம்லேயோ இல்லை ஒரு அலாட்மெண்ட் டைம்லேயோ அட்வான்ஸாக மணி ரிசீவ் பண்ணால் என்ன என்ட்ரி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அமௌண்ட் வந்து ரிசீவ் பண்ணுறோமா ஸோ அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்ணனாலே நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் பேங்க் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் தான் பண்ணுவோம் ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் தென் அந்த எக்ஸஸாக வந்து அமௌண்ட் என்ன சொல்லியிருக்கோம் கால்ஸ் அண்ட் அட்வான்ஸ்னு ஒரு செப்பரேட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ண சொல்லியிருக்கோமா ஸோ அதனால் டூ கால்ஸ் அண்ட் அட்வான்ஸ் ஒரு புது அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி அதில் க்ரெடிட் பண்ணியிருந்தோம் அந்த எக்ஸஸாக வந்த அமௌண்ட்டை தென் அடுத்து பி பார்த்திங்கன்னா அந்த எக்ஸஸ் அமௌண்ட்டை இப்போ காலில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்போ அட்ஜஸ்ட் பண்ணப்போ என்ன ஆகும் நான் ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரியில் என்ன பண்ணியிருக்கேன் கால்ஸ் அண்ட் அட்வான்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு புதுசாக ஒரு செப்பரேட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி அதில் கொண்டு போய் அந்த எக்ஸஸ் அமௌண்ட்டை க்ரெடிட் பண்ணி வச்சுருக்கேனா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அந்த எக்ஸஸ் அமௌண்ட் அதாவது அந்த கால்ஸ் அண்ட் அட்வான்ஸ் அமௌண்ட்டை எடுத்து கால் மணியில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறேன் அடுத்து கம்பெனி பேமெண்ட் கேட்பாங்க இல்லையா ஸோ அதில் அதை லெஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்போ என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கால்ஸ் அண்ட் அட்வான்ஸ் அக்கௌண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக டெபிட் ஆயிருமா டெபிட் ஆகி எங்கே போக எது க்ரெடிட் ஆகும் டூ ஈக்விட்டி ஷேர் கால் அக்கௌண்ட் க்ரெடிட் ஆயிரும் சரிங்களா அதுதான் இந்த ஃபார்மேட் ஸோ இதுக்கு இலிஸ்ட்ரேஷன் சிக்ஸ் பார்த்தா கிளியர் ஆயிரும் இலிஸ்ட்ரேஷன் சிக்ஸ் பாருங்கள் அருணா மில்ஸ் லிமிடெட் வித் எ ரெஜிஸ்டர்ட் கேபிட்டல் ஆஃப் ருபீஸ் ஃபைவ் லேக் இன் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் டென்
ஆன் ஹிஸ் ஹோல்டிங் ஆஃப் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸ் இப்போ இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாமா அருணாமல்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி வந்து ஃபைவ் லேக் கேபிட்டல் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இருபதாயிரம் ஷேர்ஸை வந்து இஷ்யூ பண்ணுறாங்க ஆஃபர் பண்ணுறாங்க ஒரு ஷேரோட ஃபேஸ் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ருபீஸ் டென் ருபீஸ் அதை அவங்க எப்படி கலெக்ட் பண்ணுறாங்க என்ன இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் கலெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் டைமில் ஃபோர் ருபீஸும் அலாட்மெண்ட் டைமில் ஃபோர் ருபீஸும் ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் காலில் டூ ருபீஸுமா டோட்டலாக டென் ருபீஸும் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இவங்க ஆஃபர் பண்ண அந்த டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸும் என்ன ஆயிடுச்சா சப்ஸ்கிரைப் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறாங்க அதான் த இஷ்யூ வாஸ் டியூலி சப்ஸ்கிரைப் தென் அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆல் த மணி பேபிள் வாஸ் டியூலி ரிசீவ் ஸோ எல்லா மணியும் என்ன பண்ணியாச்சா ரிசீவ்டும் பண்ணியாச்சு பட் அலாட்மெண்ட் டைமில் என்ன ஆயிருக்கா ஒரே ஒரு ஷேர் ஹோல்டர் மட்டும் அவர் வச்சுருந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸ்க்குள்ளே மிச்சம் இருக்கக்கூடிய அமௌண்ட் எல்லாம் பண்ணிட்டார் அதாவது கம்பெனிலேருந்து அலாட்மெண்ட் மணி ஃபோர் ருபீஸை மட்டும் கேட்டிருக்காங்க அவர் என்ன பண்ணிட்டார் அந்த அலாட்மெண்ட்டுக்கான ஃபோர் ருபீஸை அனுப்பும்போதே இந்த கால் மணி அடுத்து கேட்க போகிறாங்க இல்லையா டூ ருபீஸு அதையும் சேர்த்தே என்ன பண்ணிட்டாராம் அவர் வச்சுருந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸ்க்கு அனுப்பி விட்டுட்டார் ஸோ எக்ஸஸாக அமௌண்ட் அனுப்பி விட்டுருக்காரு இல்லையா அதுதான் கால்ஸ் அண்ட் அட்வான்ஸ் ஓகேவாமா ஸோ இதுக்கு நம்ம இப்போ ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் கொடுக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சொல்யூஷன் எழுதுகிறப்ப நம்ம யா என்ன எழுதுவோம் ஃபஸ்ட்டு திங்க் இது யாரோட புக் அப்படிங்கிறதான் இது யாரோட புக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த புக்ஸ் ஆஃப் அருண் மெல்ஸ் லிமிட்டட் அதை கொடுத்துட்டு தென் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸோட ஃபார்மட் டேட் பர்டிகுலர்ஸ் எல்எஃப் டெபிட் கிரெடிட் கொடுத்துருவோமா ஸோ ஃபஸ்ட்டு திங் என்ன ஆகும் அப்ளிகேஷன் மணியை ரிசீவ் பண்ணுறது தான் நடந்திருக்கும் அப்படி தானே ஸோ அப்ளிகேஷன் மணி ரிசீவ்டு அப்படின்னாலே என்ன ஆகும் பேங்க் அக்கௌண்ட்டு டெபிட் ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட்டு டெபிட் டூ எங்கே போகுது ஈக்விட்டி ஷேர் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்திருக்கும் கம்பெனி ஆஃபர் பண்ணது டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸா அப்ளிகேஷன் மணி ருபீஸ் ஃபோர் பெர் ஷேர் அப்போ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஷேர் இன்டூ ஃபோர் ருபீஸ் எயிட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் வரும் ஸோ எயிட்டி தௌசண்ட் ருபீஸை ரிசீவ் பண்ணுறாங்க இந்த நரேஷன் என்ன கொடுப்பீங்க அப்ளிகேஷன் மணி ரிசீவ்டுன்னு சொல்லி கொடுத்துருவோம் தென் செகண்ட் என்ட்ரி என்ன கொடுப்போம் ரிசீவ் பண்ண அப்ளிகேஷன் மணியை என்ன பண்ணிடுவோம் ஷேர் கேபிட்டலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோமா ஸோ அப்போ செகண்ட் என்ட்ரியில் என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஃபஸ்ட்டில் ஃபஸ்ட் என்ட்ரியில் அப்ளிகேஷனில் க்ரெடிட் ஆனிச்சு இல்லையா எயிட்டி தௌசண்ட் அதை இப்போ செகண்டில் டெபிட் பண்ணுறோம் அதிலிருந்து எடுத்து ஷேர் கேபிட்டலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் செகண்ட் என்ட்ரி ஈக்விட்டி ஷேர் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட் டெபிட் டூ ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டுன்னு கொடுத்து எயிட்டி தௌசண்ட் அமௌண்ட் கொடுத்து நரேஷன் என்ன பண்ணுவோம் அப்ளிகேஷன் மணி ட்ரான்ஸ்போர்ட் டு ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருவோம் ஓகேவா தென் இப்போ ஷேர் கேபிட்டலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி முடிச்சாச்சு ஸோ அப்ளிகேஷன் ஓவர் ஆயிடுச்சு அடுத்து தான் என்ன நடக்கும் கம்பெனியில் அலாட்மெண்ட்டுக்கான டியூ கேட்டிருப்பாங்க அப்படி தானே ஸோ டியூக்கான என்ட்ரி என்னது ஈக்விட்டி ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிட் டூ ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டாக ஸோ எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் இருக்குது டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் அலாட்மெண்ட் ருபீ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ருபீஸ் பெர் ஷேர் ஸோ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு ஃபோர் ருபீஸ் எயிட்டி தௌசண்ட் ருபீஸை அலாட்மெண்ட்டுக்கு டியூ கேட்பாங்க பட் பட் அந்த டைமில் அடுத்து என்ன பண்ணுவோம் அப்ளிகேஷன் அலாட்மெண்ட் மணியை ரிசீவ் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த டைமில் தான் ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது என்ன இருக்குது அலாட்மெண்ட் டைமில் ஒரு ஷேர் ஹோல்டர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அவர் வச்சுருந்த முந்நூறு ஷேருக்கு பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய கால் மணியையும் சேர்த்து அனுப்பியிருந்தாரா கால் மணி எவ்வளோ ரூபா டூ ருபீஸ் அப்படி தானே அப்போ முந்நூறு ஷேருக்கு டூ ருபீஸ் எக்ஸ்ட்ரா வந்திருக்குன்னா எவ்வளோ அமௌண்ட்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ ருபீஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் எக்ஸஸாக வந்திருக்குது அந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடாக நம்ம என்ன பண்ணணும் அதுக்கு அட்வான்ஸாக வந்த அமௌண்ட் இல்லையா ஸோ அதை என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கோம் அட்வான்ஸ் அமௌண்ட்டை ஒரு செப்பரேட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி அதில் க்ரெடிட் பண்ணணும் என்ன அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும் கால்ஸ் அண்ட் அட்வான்ஸ் அக்கௌண்ட் சரிங்களா ஸோ அப்போ இப்போ ரிசீவ் பண்ணுற அமௌண்ட் அப்போ எவ்வளோ ரூபா இருபதாயிரம் ஷேருக்கான அலாட்மெண்ட் மணி ஃபோர் ருபீஸையும் ரிசீவ் பண்ணுறோம் சரிங்களா என்னதெல்லாம் ரிசீவ் பண்ணுறோம் இருபதாயிரம் ஷேர்ஸ்க்கான அலாட்மெண்ட் மணி ஃபோர் ருபீஸ் ப்ளஸ் அவர் வச்சுருந்த முந்நூறு ஷேருக்கான எக்ஸஸ் அவர் அனுப்புகிற டூ ருபீஸே அனுப்புகிறோமா ஸோ அப்போ என்ன ஆ
வெறும் எயிட்டி தௌசண்ட் மட்டும் தானே போகும் அதனால் டூ இக்விட்டி ஷேர் அலாட்மெண்ட்டை க்ரெடிட் பண்ணி எயிட்டி தௌசண்ட் கொடுத்துருவோம் அடுத்து எக்ஸஸாக உள்ள சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எங்கே போகும் செப்பரேட் அக்கௌண்டான கால்ஸ் அண்ட் அட்வான்ஸ் அக்கௌண்ட்னு போட்டு அதில் க்ரெடிட் பண்ணிடணும் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடை ஓகேவா இப்போ இதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க நரேஷன் அலாட்மெண்ட் மணி ரிசீவ்டுன்னு கொடுத்துருவீங்க ஸோ அலாட்மெண்ட் மணி ரிசீவ் பண்ணியாச்சு அடுத்தது கம்பெனி என்ன பண்ணுவாங்க கண்டிப்பாக கால் மணி டியூ கேட்பாங்க இல்லையா ஸோ கால் மணி டியூ கேட்குறப்ப என்ன ஆகும் ஈக்விட்டி ஷேர் ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் அக்கௌண்ட் டெபிட் டூ ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஸோ இதுக்கான அமௌண்ட் என்ன வரும் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஷேருக்கு டூ ருபீஸ் மணிக்கு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் வரணும் அப்படிதானே அதை ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் அமௌண்ட் கொடுத்தாச்சு இந்த நரேஷன் என்ன கொடுப்போம் ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் மணி டியூ ஓகேவா தென் அகெயின் இப்போ அடுத்து கால் மணி ரிசீவ் பண்ணுவாங்களா கால் மணி கம்பெனி எவ்வளோ ரிசீவ் பண்ணணும்னு கேட்கீங்க இருபதாயிரம் ஷேர்ஸில் ஒரு முந்நூறு ஷேரை ஏற்கனவே ஒருத்தர் அனுப்பி விட்டுட்டான் இல்லையா அவர் வச்சுருந்த முந்நூறு ஷேருக்கான அமௌண்ட்டை ப்ரீவியஸாகவே அனுப்பிட்டார் இல்லையா அப்போது அந்த ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸ் போக மிச்சம் இருக்கக்கூடிய ஷேருக்கான மணி மட்டும்தானே இப்போ ரிசீவ் ஆகும் புரிஞ்சுதா டோட்டலாக கம்பெனியில் இருபதாயிரம் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் ஆனிச்சு அப்படி தானம்மா அந்த இருபதாயிரம் ஷேருக்கும் கால் மணி வரணும் பட் என்ன ஆயிடுச்சு ப்ரீவியஸாகவே ஒரு முந்நூறு ஷேருக்கான கால் மணி அட்வான்ஸாக வந்துருச்சா அப்போ இப்போ போல் எவ்வளோ ரூபா தான் வரும் அந்த இருபதாயிரம் ஷேர்லேருந்து முந்நூறு ஷேர்ஸை லெஸ் பண்ணினீங்கன்னா நைன்டீன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸ் அதாவது பத்தொம்பதாயிரத்தி எழுநூறு ஷேர்ஸ் தான் ஷேர்ஸ்க்கான கால் மணியான டூ ருபீஸ் மட்டும்தான் வரும் சரிங்களா ஒரு ஷேருக்கு டூ ருபீஸ் மாதிரி பத்தொம்பதாயிரத்தி எழுநூறு ஷேருக்கான அமௌண்ட் வந்து சேரும் ஓகேவா தென் அடுத்து மீதி இருக்கக்கூடிய அந்த அமௌண்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஏற்கனவே கால்ஸ் அண்ட் அட்வான்ஸை தனியாக ஒரு அறநூறுவா வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை இங்கே கொண்டு வந்து மேனேஜ் பண்ணுவோம் ஸோ பேங்க் ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆகுது கால் மணி ரிசீவ் பண்ண போகிறோமா எப்போவுமே ரிசீவ்டுனால என்ன பண்ணிடுவோம் பேங்க் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணுறோம் அதை தான் பண்ணியிருக்கோம் லாஸ்ட் என்ட்ரியில் பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட்னு கொடுத்து எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஷேருக்கான கால் மணி தான் வருது பத்தொம்பதாயிரத்தி எழுநூறு ஷேர்ஸ்க்கான அமௌண்ட்டு தான் வருது ஸோ நைன்டீன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ ருபீஸ் தேர்ட்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தான் வந்திருக்கு தென் மீதி பட் ப்ரீவியஸ் என்ட்ரியில் பாருங்கள் ஃபிஃப்த்து ஜேர்னலில் பாருங்கள் வரக்கூடிய டியூ எவ்வளோ வரணும் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் வரணுமா ஆனால் இங்கே தேர்ட்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தானே வந்திருக்கு அப்போ இந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எங்கே இருக்குது எங்கே இருக்குது கம்பெனியில் ஏற்கனவே வந்து கால்ஸ் அண்ட் அட்வான்ஸில் ஒரு தனி அக்கௌண்ட்டில் க்ரெடிட் ஆகி இருக்குதா ஸோ அதை இப்போ என்ன பண்ணணும் டெபிட் பண்ணணும் அதிலேருந்து இப்போ எங்கே போகணும் அது கால் மணி அக்கௌண்ட்டுக்கு போகணும் ஸோ கால்ஸ் அண்ட் அட்வான்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கொடுத்துருதோம் தென் எங்கே போகுது இந்த அமௌண்ட் ஃபுல்லாகவே போகும் டூ ஈக்விட்டி ஷேர் ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் அக்கௌண்ட்டுக்கு க்ரெடிட்டில் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் போகுது ஸோ இதுக்கான அம் ரேஷன் என்னதுமா ஃபஸ்ட்டு கால் மணி ரிசீவ்ட் அண்ட் கால்ஸ் அண்ட் அட்வான்ஸ் அட்ஜஸ்டட் ஓகேவா கிளியா தேங்க்யூ காய்ஸ்